Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos de nuevo. Nuevamente Fofo Márquez dando de qué hablar sobre el ya conocido caso del cierre del puente Matute Remus en Guadalajara el pasado 8 de julio. Entre detenciones de amigos involucrados en el escándalo, declaraciones y hasta supuestas amenazas del grupo directivo, Rodolfo Fofo Márquez se presentó en la Fiscalía del Estado de Jalisco para acordar las acciones que deberá cumplir para resarcir los daños por el bloqueo vehicular provocados en la ciudadanía. En el acuerdo conciliatorio se estipuló que el TikToker deberá realizar la labor comunitaria específicamente bajo el mismo puente en el que realizó el video donde incurrió en la falta administrativa, además de entregar una aportación cuyo valor sea de 50 mil pesos a una estancia infantil. Después de su paso por el juzgado, al salir, esto fue lo que declaró. Realmente, ahorita ya se llegó a un acuerdo donde voy a estar apoyando a la gente del DIF, la gente de Guadalajara. Se llegó a un acuerdo monetario donde voy a estar apoyando. Y, pues, se ha el comentario, pero pues bueno, les voy a estar dando pues, más detalles sobre de las redes. Lo que sí es que tengo mucha influencia y no quiero que mi influencia y mis seguidores hagan este tipo de cosas. Yo creo que... Eh, Háganlo este, las cosas buenas, no, no hagan las cosas malas, porque pues después de que mucha gente hizo lo del puente y así, yo no quiero este, pues, incitar a la gente a que hagan cosas malas. Y así, esto fue parte de lo que declaró Fofo Márquez al salir de la fiscalía. ¿Y ustedes qué opinan amigos? ¿Que realmente fue un castigo ejemplar? o solo se considera afortunado por salir bien librado de su gracia, entre comillas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. No se te olvide suscribirte y tocarle a la campanita de notificaciones.